。这个呢，是我五年前买的第一部软路由勾幺九零零。那么这个呢，是最新的 N 三零五小主机。那它俩之间的价格呢，相差一千五百块钱。那么近几年来，小主机行业呢，真是卷到飞起。有不少新的低功耗设备，甚至已经干到了 i7 或者是 i5。那么这些设备呢，也入局厮杀，那么售价呢，也不断的攀高。那么对于设备本身而言，那这些设备呢，其实没有一点毛病。但是呢，同时我也经常问自己，那么作为电脑来说呢，它打游戏呢，还是不太够用的。那么作为纯路由来用呢，其实是已经过剩了。那么如果你要做 all in one 的设备，那么它的扩展性呢，真的就不太合适了。这几年呢，不管是用户呢，还是厂家，那都是既要又要还要，在这里面呢，不断的挣扎和翻滚，那却忽视了产品本身的特性。我如果要想找一款简单且纯粹的产品呢，真的是越来越不容易了。那么在五年之后呢，我终于把我们家的勾幺九零零。换掉了，给我家的六百兆的宽带呢做了一个升级。那么它不仅的功耗低，而且呢性能呢也不俗。那么如果你跟我一样也在找一款纯粹且便宜的产品呢，那就跟我一起来了解一下 N 4 5 0 5的四网口迷你小主机。Hello， 大家好，欢迎来到金水神技能，我是带着大家玩小主机的金水。那么我选的这家的包装呢，那依旧的非常简单。那一个机器的本体，那一个底盖一个十二伏二点五安的电源，一个 A 口的八零幺零的风扇，一根 C 的线，一包螺丝跟一个脚垫呢，最后呢还有一张保修卡。那么机器的本体呢，依旧是我们熟悉的外观跟设计。那全身呢都是铝合金 CNC 的外壳，那重量呢是在一千零七十六克。那它的尺寸呢也不算太小， 1 6 3乘1 3 0乘5 5我们来看一下正面，四个2 5 G 的网口，一个 DC 的电源接口，两个 USB 2 0一个指示灯跟两根天线的预留孔位。那背面呢，一个 CMOS 的清除按钮，一个 COM 口，一个电源的开机键，两个 USB 3 0一个 Type C 的接口，一个 HDMI 的接口，一个 DP 的接口，一个 SIM 卡的插槽跟一个 Reset 的按键。N 4 5 0 5呢是二一年 Q 1季度发售的主打移动的产品系列，那十纳米工艺呢，两核两线程，那 TDP 呢在十瓦，最大的锐频频率呢是二点九 G 赫兹，最高呢支持十六 G 的二九三三兆的 DDR 四的内存，十六个 EU 核心，最高支持四 K 六十 P 的输出，那支持 AES 新指令集，支持英特尔的虚拟化、VD 杠叉跟 VT 杠 D。看到这里呢，大家都应该知道这个设备呢，我是主要来当路由来使用的，但是呢。在 Windows 下的轻应用也是可以勉强应付的。那么接下来呢，我们来看一下 Windows 下的测试。金水呢给它换上了两个三星的八 G 的 DDR4 的内存和一个一 T 的 NVMe 进行测速。本次测试的版本呢的系统是 Windows 十一。那接下来呢，我们来看一下它在 Windows 下的表现究竟怎么样。首先呢，我们来烤机。深圳的室温二十八度，单烤 FPU 三十分钟 ，CPU 的核心频率稳定在二点九 G 赫兹，核心的温度呢是在五十五度左右，功耗呢稳定在二十二瓦左右。那机身的温度控制的还不错，在四十五度。那待机增温呢非常的优秀，在烤机下的压力测试呢还是相对比较稳定的。那接下来呢我们来看一下娱乐大师的跑分，那 CPU 得分呢八万八千六百五十一分，总分呢二十六万四千两百零八分 ，CPU Z 单线程四分吊打。五幺零五，那多线程呢就相比五幺零五少了两个核心，那分数呢只有五幺零五的一半。跟 b e n c h 五单线程呢五百九十七，那多线程呢一千一百七十，那单核呢基本也跟五幺零五相差无几，那多线程呢基本上也是差一半，那基本验证了网络的传言。那么四五零五呢就是五幺零五的阉割版本，那么后续的测试呢基本也是这样。新的 b e n c h R 二三，那单核呢六百零一，多核呢一千零七。CPU Mark 单线程呢一千四百九十九，多线程呢两千两百六十一。普通的轻办公文本跟表格呢都是可以非常轻松的应对的。由于它的 M 点二是 PCIe 三点零叉二的速度，所以说它的速率呢基本上也能算是够用。那么在这儿呢，大家也就应该知道，那你不用上太好的固态硬盘。那么推荐大家在这儿呢用五环的方案，那么这样散热呢会好很多。那么本地视频跟娱乐呢也基本没有什么问题，浏览网页和在线视频呢都是可以轻松搞定的。它基本不存在，你开几个网页就会卡成 PPT 的这种情况。好，当然我相信很多小伙伴呢都应该会跟我一样，他不会把它装成 Windows。那么接下来呢，我们来看一下这台小主机在 OpenWRT 下的表现。
那我们本次使用的还是 S o r S 2 3年7月份28号的版本。那硬件的条件也是两条8 G 的内存。那这里面硬盘呢，我们就用 U 盘作为系统盘。那接下来呢，我们来看一下它加密算法的跑分。首先呢是 A S 3 8八1 9 8千九分，天地排行榜在20名左右。然后呢是 X X 2 0 2 0万三千四百分，天地排行榜在22名。最后呢是 Chrome Mark 四万零两百五十四分，那功耗呢是在二十瓦左右，机身温度最高呢是在四十度左右，天梯排行榜总分呢会在三十六名，软路由天梯排行榜总得分排名在二十三名左右，广东电信宽带测速，那下载呢一千八百八十七，上传呢一百六十六 ，CPU 使用率最高呢是在百分之十六左右，大家可以看到双网口宽带叠加，那完全不在话下，那接下来我们来看一下它网口的传输速率。那么这款机器呢，使用的是226的网卡。那首先呢，我们在软路由上打开 iPod 三服务端，在我们的电脑上运行客户端。我们测试的电脑用的是 Mac OS 12.2.1。那网卡呢是8 1 2 5 B 的2 5 G 网卡。测试机发送数据，软路由接收是2 3 5 G， 使用杠 R 参数，软路由发送数据，测试机接收是2 3 5 G。接下来使用杠 B 1 0的多线程传输，测试机发送数据2 3 8 G， 使用杠 R 的参数，软路由发送数据是2 3 7 G。那么完美符合2 5 G 网卡的应有表现。那么速度传输呢也是非常之稳定的。好，相信看到这里呢，小伙伴们都会对4505这台小主机呢有一定的认识跟了解。那么其实我自己的要求呢其实非常简单，那么在家里单纯做一个安静的软路由就足够了。那我家里的 WiFi 跟 NAS 其实都有，那么更专业的设备也有。那么咱还是专业的事儿，专业的设备去做，那也不用整得太复杂。那么其实，在现在这个时间点呢，比这台 N 4 5 0 5更好的设备，性能更强的设备真的是太多太多了。但是对于我家的这个使用环境呢，真的是有点过剩了。所以说，大家也不用说那个不香吗？这个不香吗？那对于我来说呢，适合我自己的使用场景呢，才是最香的。那么它不到五百元的这个价格，在这个价位段，这个性能呢，还是非常够用的。那咱们这次呢是纯分享，那不是带货，也不是推广，那么就在这儿呢，不给大家放购买的链接了。那么有兴趣的小伙伴呢，可以自行的去淘宝或者拼多多自己了解一下。那么以上呢就是本期视频的全部内容了，希望可以在你选择小主机的时候呢，给你一些些的帮助。如果你觉得这期视频做的还不错，或者是对你有所帮助的，麻烦大家给个三连。YouTube 小伙伴呢，记得点开那个订阅的小铃铛，这样你才不会错过我任何一期最新影片的推送。您的每次点赞、评论和转发都是我不断更新的动力。感谢大家收看金水神机能。我是金水，咱们再见。